வணக்க மக்களை நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்ரினா உங்கள் ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் இது ஆக்சுவலாக கேட்டுகிட்டு இருந்தீங்க அதாவது மேர்ஷியன் மேன் ஹண்டர் ஸோ அவரை பற்றின ஆரிஜினல் எபிலிட்டிஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்கி ஸ்வீடியோவில் போயிடலாம் ஸோ வேர்ல்டு கப் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இனிமேட்லேருந்து நம்ம சேனலில் ஃபுட்பால் பற்றின அப்டேட்ஸும் வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதுக்காக புதுசாக ஒருத்தர் வர்றாரு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபுட்பால் ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நீங்கள் எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அதையும் கீழே சொல்லுங்கள் கைஸ் இப்போ நம்ம சூப்பர் ஹீரோ ஆரிஜனுக்கு போயிடலாம் ஸோ மார்ஷியன் மேன் ஹண்டர் எனக்கு செஞ்சு ரொம்பவே அண்டர் ரேட்டடான ஒரு சூப்பர் ஹீரோன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சூப்பர் பவர்ஃபுல்லான ஹீரோ அது மட்டும் இல்லாமல் டிசியில் ஜஸ்டிஸ் லீக்கில் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான மெம்பர்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஹீரோ ஸோ இவர் வந்து ஆக்சுவலாக எங்கே வந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஸ் பட் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் பிலீவ் பண்ணுறதா தான் பட் இவர் எங்கே வந்து வந்தாலும் கிளியராக மென்ஷன் பண்ண போகலாம் ஒரு கட்டத்தில் இவர் வந்து மா அலகேண்ட்ரா அப்படிங்கிற ஒரு பிளானட்லேருந்து வந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ இவரோட ஆரிஜின் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாக்டர் சவுல் ஏர்டல் இவர் வந்துட்டு நம்ம இயத்தில் இருக்கார் ஸோ இவர் நான் எப்படியாவது இந்த உலகத்தில் வேறு ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது அதை நான் ப்ரூவ் பண்ணியே தீடுவேன் அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ இந்த மிஷின் வந்துட்டு லைக் ஸ்பேஸில் வந்து என்னென்ன மிருகங்கள் இருக்குது ஐ மீன் எந்தெந்த ஏலியன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ண உதவும் ஸோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து இவர் மார்ஸ் அதாவது நம்ம மார்ஸ் இருக்கலாம் அதை நோக்கி வந்து இதை பாயிண்ட் பண்ணி இதை ஓவர்லோட் பண்ணிடுறாரு ஸோ ஓவர்லோட் பண்ணதில் இது ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ரெண்டு பேரியரையும் பிரேக் பண்ணி ஒரு லைக் டெலிபோட்டிங் மிஷினாக மாறிது இது ஆக்சுவலாக டெலி கம்யூனிகேஷன் தான் ஸோ அந்த ஓவர்லோட் ஆனால் டெலிபோட்டிங் மிஷினாக மாதிரி ஒரு க்ரீன் கலர் ஏலியனை வந்து இந்த முன்னாடி உருவாக்கிடுது பட் அந்த ஏலியன் கெட்ட ஏலியன் கிடையாது அது ரொம்பவே நல்ல ஏலியன் அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச மார்ஷியன் மேன் ஹண்டர் தான் அது ஸோ அவர் வந்துட்டு தன்னை தானே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாரு தொண்ணூறு பேர் ஜான் ஜான்ஸ் ஸோ ஜான் ஜான்ஸ்னா மார்ஷியன் அதாவது அந்த உலகத்தில் என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஆஃப் த லைட் அதாவது வெளிச்சத்துக்கெலாம் வெளிச்சம் அந்த மாதிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து பல உலகங்களுக்கு போயிருக்கேன் பட் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான உலகம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் உலகத்தில் நான் வந்து ஒரு போலீஸ் ஸோ போலீஸ்னால் அவங்க உலகத்தில் எப்படி கூப்பிடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா மேன் ஹண்டர் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்களாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என் உலகத்தில் என்ன திருப்பி கூப்பிட்ற அளவுக்கு டெக்னாலஜி ஒன்றும் வளரல ஸோ அது வளர்த்து கண்டிப்பாக எப்படி நூறு வருஷங்கள் ஆகும் என்னோடய லைஃப் ஸ்பென் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பல வருஷங்கள் நான் வந்து உயிரோடு இருப்பேன் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் இந்த உலகத்தில் இருந்துக்கிறேன் சொல்லி ஒரு மனுஷ உருவத்தை எடுப்பாராம் ஸோ அந்த மனுஷ உருவத்தை எடுத்துகிட்ட அப்புறம் நம்ம டாக்டர் வந்து ஷாக் ஆகி கொய்யால் என்னால் எப்படி மாறுறான்னு சொல்லி மைக்கி உந்துருவாராம் ஸோ மைங்க வந்துட்டு அப்புறம் அவர் வந்து சாரி கேட்பாராம் ஏன்னா அவர் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் சாக போகிறாரு அதை நம்ம மேன் ஹண்டர் கண்டுபிடிச்சிருவார் அந்த டாக்டர் தான் ஒரே வழி நம்ம மேன் ஹண்டர் திருப்பி உலகத்துக்கு அனுப்ப அவரோட உலகத்துக்கு அனுப்புது பட் இப்போ டாக்டரும் செத்து போனதுனால மாஷன் மேன் ஹண்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷ உருவத்திலே வந்துட்டு உலகத்தில் சுற்றிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் வந்து நம்ம இயத்தில் என்னென்னலாம் நடக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம்னு கிளம்புறாரு ஸோ கிளம்புது அவர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய க்ரைம் அதாவது நிறைய கொலை கொலைகள் இந்த மாதிரி பல விதமான சம்பவங்கள்லாம் நடக்குது ஸோ அதை பார்த்து அவர் வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் எப்படி நடக்குது நான் வந்துட்டு ஒரு போலீஸ் தானே ஸோ இதெல்லாம் நான் தட்டி கேட்பேன்னு சொல்லி அவரே வந்துட்டு ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் போய் ஒரு டிடெக்டிவாக சேர்றாரு ஸோ டிடெக்டிவாக சேர்ப்போது அவர் தன்னை பற்றி எல்லாத்தையும் சொல்கிறாரு அதே மாதிரி தன்னோட ஒரு வீக்னஸையும் சொல்கிறாரு அதாவது ஃப்ளேம்ஸ் ஃபயர் ஸோ மேஷன் மேன் ஹண்ட்ரட் ஒவ்வொரே வீக்னஸ் ஃபயர் நான் அதாவது நம்ம சூப்பர் மேன் கிரிப்டனேட் இருக்க மாதிரி மேன் ஹண்ட்ரட்க்கு ஃபயர் தான் வந்துட்டு ஒரே வெப்பன் ஸோ மேன் ஹண்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட உலகத்தில் தனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் குட்டியோட தான் இருந்திருக்காரு பட் அவரோட உலகம் வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்குன்னு ஸோ யாரால் அழிக்கப்பட்டிருக்குன்னா அவரோட ட்வின் பிரதர் ஸோ அவரோட ட்வின் பிரதர் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஈவல் மென்னு அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் எல்லா பவரும் ஆக்சுவலாக இருந்திருக்கு ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கும் போதே மியூட்டண்டாக பிறந்ததுனால இவருக்கு வந்து டெலிபத்திக் பவர் ரொம்பவே அதிகமாக இருந்திருக்கு ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய பிளேகை வந்து அவர் வந்து பறவை ஓட்டிருக்கார் அதாவது கொடிய நோய் மாதிரி ஸோ அந்த நோய் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் மைண்டே வந்து லைக் ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி அவரோட மைண்டை வந்து வெடிக்க வச்சுருமா வெடித்து அவங்க வந்துட்டு லைக் ஒரு ஃபய
அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட மைண்டுக்குள்ளே உங்களை வந்து அடைச்சி வைக்க முடியாத திறமை அவருக்கு இருக்குது ஸோ உங்களோட மைண்டில் வந்து லைக் கொலப்ஸ் பண்ணி உங்களோட மைண்டு ஒரு ஜெய் ஜெயில் மதி மாற்றிடுவார் ஸோ அந்தளவுக்கு திறமையானால் தான் நம்ம மார்ஷியன் மேன் ஹேண்டன் ஸோ நம்ம பேட்மேனே சொல்லுவார் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிடெக்டிவ் நம்ம மார்ஷியன் மேன் ஹேண்டன் இது வந்துட்டு டிடெக்டிவ் பவர் எப்படி பூஸ் பண்ணுற விதமாக அவருக்கு அந்த அட்டாமிக் விஷன் ஒன்று இருக்குது ஸோ என்ன நடுது எக்ஸ்ரே விஷன் மாதிரி அதே மாதிரி அட்டாமிக் ஹியரிங் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது மேன் ஹேண்டர் ஹியரிங் சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன நடக்குதோ அவங்க வந்துட்டு எல்லாமே ஈஸியாக கேட்கும் அந்த மாதிரி சூப்பர் பவர் அது மட்டுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அவரால் பறக்க முடியும் ஆவியஸ்லி அது மட்டும் இல்லாமல் ஹீட் விஷன் கண்ணிலேருந்து ஹீட் விஷன் வரும் அதே மாதிரி ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஆள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோடய உடம்புல இருக்க மாலிக்குள் அவரால் மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் ஸோ மேனிப்புலேட் பண்ண யூஸ் பண்ணி அவர் வந்துட்டு லைக் பெரிய அளவாக மாறலாம் சின்ன அளவாக மாறலாம் மேன் ஹேண்ட் மேன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஈஸியாக அவரோட மாலிக்குள்ள வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் அது தன்னோட உடம்புல பல ஸ்ட்ரென்த்தையும் அவருக்கு கொடுக்கும் நம்ம சூப்பர் மேனே ஒரு கட்டத்தில் நம்ம சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி மார்ஷியன் மேன் ஹேண்டர் நான் என் உலகத்தில் எவ்வளோ திரிங்க இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜான் ஜான்ஸ் அதான் மார்ஷியன் மேன் ஹேண்டர் தான் நம்பர் ஒன் டஃப் கொடுப்பாரு எத்தனை திரிங்க வந்து நான் தாமல் சொன்னேன் ஜான் ஜான்ஸ் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்டில் இருக்கார் அந்தளவுக்கு ரொம்ப டஃப் ஆனால் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஆள் தான் நம்ம மார்ஷியன் மேன் ஹேண்டர் ஒரு கட்டத்தில் நம்ம மொத்த ஜஸ்டிஸ் லீலி ஓன் தனியாக நின்று சமாளிப்பார்னா பார்த்துக்குவாங்களேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆள் அது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக ஒரு டெலிகைனசஸ் இருக்குது மார்ஷியன் விஷன் இருக்கு வேஸ்ட் நாலேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் போலீஸாக வந்துருக்க ஸோ எக்ஸ்டென்சிவ் ட்ரைனிங் இன்விசிபிளாக மாறலாம் அதே மாதிரி ஷேப் ஷிஃப்டிங் யாராக வேணாச்சும் மாறிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அவர் வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்து தான் அவ்வளோ தான் சுற்றுவார்னு ஸோ இந்த மாதிரி அவருக்கு எக்ஸ்டென்சிவ் அவர் வந்துட்டு பவர் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஆள் பட் ரொம்பவே அண்டர் ரேட்டட் கேரக்டர் ஸோ நிறைய பேருக்கு அவரை பற்றி அவ்வளோவா தெரியாது ரொம்பவே கம்மியான கேரக்டர்னு நினச்சிப்பாங்க ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேரக்டர் அண்ட் டிசின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் மார்ஷியன் மேன் ஹண்ட் ஃபேனான்னு சொல்லி மறக்க மக்கள கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் அவங்களோட அத்தனை நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாப் பண்ணு கைஸ் பட்டா